കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് തേക്കടിയും പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതവും തേക്കടി ലേക്കിലൂടെയുള്ള ബോട്ടിംഗ് ലോക പ്രശസ്തമായ ഒന്നാണ് വിവിധ തരം വന്യജീവി മൃഗങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാടിനകത്തുള്ള കെ ടി ഡി സിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലേക്ക് പാലസ് എന്ന റിസോർട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു വേണം കാടിനകത്തുള്ള ലേക്ക് പാലസ് എന്ന റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാവധാനം കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും തേക്കടി ലേക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ലേക്ക് പാലസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ധാരാളം നീർക്കാക്കകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രയിലൂടെ നീളം കെ ടി ഡി സിയുടെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് ബോട്ടുകളും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് കീഴിലുള്ള ഒരു ബോട്ടുമാണ് ബോട്ടിങ്ങിനായി ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള അഞ്ച് ബോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉച്ചക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ലേക്ക് പാലസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ലേക്ക് പാലസ് എന്ന ഭംഗിയുള്ള ഈ മന്ദിരം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിയായിട്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവേശന ഹാളും ഡൈനിങ് ഹാളും കൂടാതെ ആറു മുറികളാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് വന്യജീവികൾ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ട്രെഞ്ചും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓരോ പടവുകൾ കയറി നാം വരുമ്പോൾ നമ്മെ വരവേൽക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ തുളസിത്തറയാണ് കുന്നിനു മുകളിലുള്ള ഈ പാലസിൻ്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ലേക്കിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അന്നത്തെ രാജഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയിമാരും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർമാരുമെല്ലാം വേനൽക്കാല വസതിയായി ഈ കൊട്ടാരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള ഈ പുൽമേടിൽ ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി കാണാം
രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ബോട്ടിങ്ങിലാണ് ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ബോട്ടിങ്ങാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് മ്ലാവുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാടിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം യഥേഷ്ടം മേഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഈ പുൽമേടുകളിൽ അതിരാവിലെയുള്ള തേക്കടി ലൈക്കിൻ്റെ കാഴ്ച വേറൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് കോട നിറഞ്ഞ ആകാശവും കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പും ഭംഗിയുമെല്ലാം അതിരാവിലെ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു കുളിർമയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രദേശം വരെയാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് ബോട്ട് തിരിച്ച് യാത്ര തിരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം വെള്ളത്തിനടിയിലായ മരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കുറ്റികളായി നമുക്ക് പലയിടത്തും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ബോട്ടിങ്ങിലാണ് ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ബോട്ടിങ്ങാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും ലേക്ക് പാലസിനു തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പുൽമേടിൽ രണ്ട് കാട്ടാനയും ഒരു കുട്ടിയാനയും മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങൾ പുൽമേടിയിലെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകളാണ് തേക്കടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് ശേഷം എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചത് ബോട്ടിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്നും കൂസാതെയാണ് ഈ കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളും മേഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് ലേക്ക് പാലസിലെ കാടിനെ അറിഞ്ഞുള്ള താമസവും തേക്കടിയിലൂടെ ഈ ബോട്ടിങ്ങുമെല്ലാം വേറൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഈ യാത്രയിൽ സമ്മാനിച്ചത്
നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പും കിളികളുടെ നാദങ്ങളും വന്യജീവികളുടെ അലർച്ചയും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുള്ള ഒരു വെക്കേഷനാണ് ഇത്തവണ എനിക്ക് തേക്കടിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്നത് അവസാനത്തെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം കടുവകളാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുള്ളത് കെ ടി ഡി സിയുടെ കീഴിലുള്ള ലേക്ക് പാലസ് കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള വാസ്റ്റവർ താമസവും നേച്ചർ വാക്കും ഗ്രീൻ വാക്കും ബാംബു റാഫ്റ്റിങ്ങും ടൈഗർ ട്രെയിൽ ട്രക്കിങ്ങും എല്ലാം സഞ്ചാരികൾക്കായി തേക്കടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇടതൂർന്ന വനമായതിനാൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കടുവയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ധാരാളം മാവുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും വൈൽഡ് ബോസും കരടിയും ആനയുമെല്ലാം ഈ യാത്രയിൽ യഥേഷ്ടം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തേക്കടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ കാട്ടുപോത്തുകളും മാനുകളും ആനക്കൂട്ടങ്ങളുമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വശ്യമായ ഭംഗി അനുഭവിച്ചേറുകയാണ് ഈ ഡാമിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ചുറ്റുമുള്ള വനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമെല്ലാം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിരാവിലെ തന്നെ ലേക്ക് പാലസിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യോദയ കാഴ്ച ഞാൻ ഭംഗിയായി ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്തു ഈ ഒറ്റയാനയാണ് രാവിലെയുള്ള ആദ്യത്തെ ബോട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒറ്റയാൻ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതിനു ശേഷം ഡാമിൻ്റെ ഭംഗിയും കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പും ഓരോന്നായി പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഡാമിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തേക്കടിയിലെ യാത്ര അവസാനിക്കാറായപ്പോഴേക്കും മറ്റ് രണ്ട് അദ്ദികളും ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തി പാമ്പുകളെല്ലാം ധാരാളം ഉള്ളതിനാൽ കൈകളും കാലുകളും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടരുതെന്ന് ബോട്ടിലെ ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തേക്കടിയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും പക പകർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തി ഈ മനോഹരമായ കാടും വന്യമൃഗങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് വനവും വന്യജീവികളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു 